Залпы пушек заставляли вздрагивать не только случайных прохожих, но и участников соревнований. Однако, несмотря на тихие выдохи «мама» и отсутствие опыта, все ребята справились с одним из самых сложных испытаний игры. Скидку на возраст в командах школьники и кадеты организаторы делать не стали. Ведь место в ряду служилых людей Сибири получали право занять только лучшие. Я не понимаю, как передвигались в старину. Правда, честное слово. Можно я пойду переодеваться? Очень сложно. Знамя Ермака – проект не только игровой, но и познавательный. Специально для иллюстрации рассказов о непростой службе сибирских казаков были отсняты сцены реконструкции событий конца 16 века. О том, кто такие служилы люди Сибири, в школьных учебниках почти не написано. Так и появилась идея преподнести не только ребятам, всем телезрителям урок истории, погрузив их в другую эпоху. Можно будет посмотреть элементы жизни и вообще какие-то такие интересные, Вещи, связанные с нашими э, предками и пращурами, которые ну, больше нигде не увидишь и не узнаешь. А здесь это все можно увидеть в игровой интересной форме. Чтобы смотреть было интересно, на съемочной площадке из десяток камер. Они вокруг участников, на участниках и даже над ними. Впервые на Омском телевидении съемки ведутся с неба. При этом в кадрах реконструкции ничто не должно выдать сегодняшний день. Одежда и оружие хозяев Острога – точные копии тех, что были на казаках в 16 веке. Даже пушнина в сцене сбора налогов – именно та, которой славил сатарский уезд – Бобр и Соболь. Попробовали ребята и военный обед той далекой эпохи. А вот самим грамотно собрать казачий сухпаек, увы, не получилось ни у кого. Сыр надо было брать, копченые продукты. Мы много не попробовали. Я вообще не знал, что такие дровы орехи. Кто будет что? Ну что, какое, Давай, место? какое место? Какое место? Второе. Мы поделили О. с ними второе. На финише эстафеты участники уже буквально валили с ног, сбивая на своем пути все преграды. В лучших традициях жанра судьба победителя решалась в последние минуты. Кто в итоге стал лучшим в первой военно-исторической игре, зрители узнают в октябре, когда на 12-м канале стартует новый сезон. Наталья Роголева, 12-й канал.